，这皇后娘娘可真够倒霉的。起先因淑妃娘娘得宠而受冷落，现如今啊，武太妃还回来了，怕是啊，更难有翻身之日了。是啊，是啊，我还听说，武太妃做先帝才练的时候。就已经把陛下迷得七荤八素的了。皇后娘娘每日这般以泪洗面，独守空闺，还指望能怀上什么皇子呢？奴奴婢拜见皇后娘娘，淑妃娘娘。臣妾参见，皇后免礼。今日安西都护府的曲都督，新上供了一只精心打制的九尾凤簪，与皇后你甚为般配。朕正准备派人送去立正殿，不如皇后亲自陪朕前去看看吧。是。你们退下吧。是。陛下，陛下为何这样做？你是朕的皇后，维护你的尊严是朕的责任。陛下，长孙大人怕是久等了。朕今日还有政务要忙。就先不陪你了。那凤簪还是会着人送去立正殿，朕有时间便来看你。陛下起驾。陛下，留待明日吧，朕。朕想去澄清殿了。陛下不是专门叮嘱老奴，凡吴王所奏举荐兵部官员的奏书，无论何时何地，都要及时给您呈来吗？薛万彻。愿和陛下打一个赌：如果吴王身居要位，而没有提拔房遗案、柴令武等人，老臣从此再也不提他谋反一事。若他那么做了，还望陛下对吴王要多加提防。好，朕与你赌。舅父，朕与您的赌约。朕还是输了，陛下。老奴斗胆问一句，可是吴王所见人选，不合陛下心意。不，这些人都特别合适。瑞公公稍安勿躁。吴太妃马上便会被放出来了。绿福，近日你可曾听到过一则谣言，是关于吴太妃的孩子的？绿福不知。瑞公公，那谣言说，太妃的孩子怎么了？啊，没听过就算了，也没什么的。怎样想个办法，才能让姐姐听不到这些恶毒言语？瑞安，瑞安恭迎姐姐。姐姐，这一个月在澄清殿待着，气色都好了许多。又在拍马屁了。高阳呢？
他不是说要来接我吗？啊，高阳公主陪房一爱大人去骊山狩猎了，传信回来说玩的兴起，要再过十日才回来呢。如此说来，高阳是渐渐将变姬的死放下了。杨美人，这、啊、姐姐都是一群不懂礼数的蠢物，姐姐不跟他们一般见识。咱们还是先回竹林雅轩吧。走吧。启禀娘娘，武太妃已从承庆殿回到了竹林雅轩。贤灵公连芝私下求见，他说娘娘看了这密函，自会相见。你带他进来吧，切莫让别人看见。是。你竟是父亲的人，奴婢是娘娘的人，皇后娘娘宅心仁厚。在这宫规之争中，难免处于下风。王大人只是未雨绸缪，还真是有劳父亲费心了。今日来又所为何事啊？秀珠是自己人，但说无妨。奴婢是为娘娘提供一个彻底扳倒萧淑妃的机会。奴婢担心萧淑妃会联合武太妃共同对付娘娘，便利用素洁殿下挑拨两人的关系。陛下偏袒武太妃，可萧淑妃何曾受过这等气？冲动之下，让奴婢之前所安排的婢女绿服欲行毒害之事。萧淑妃的意思是让其落胎，若无胎儿，这武太妃便再无身份留在太极宫里了。现人证物证皆在奴婢手里，娘娘若将此事告知陛下，这萧淑妃必无翻身之日。